Good evening, everyone. How are you? Hello. How are you, teacher? Why, thank you. Doing great. Happy because it's raining. <laughs> Is it raining in your houses? Is it raining in your areas? Yes. Okay. Um, si yes. Okay. I was asking you guys, yes. is this, is it raining right now in your house? Yes, sure it's raining. Perfect. So that's a great answer. Thank you, Edwin. <laughs> yes, it is raining or no, it is not raining, right? That's the answer. Um, it was really hot today in the afternoon, but it was because it was going to rain later, which is right now. <laughs> so let me load the screen. Tell me if you can see the screen, please. Me avisa si ya ven la pantalla, por favor. Yes. Thank you. Okay, we're going to start talking about times, all right? Time um, hours specifically, okay? So uh, we have six pictures on the screen right now. And we have two, four, six sentences. So we're going to need one person to read each picture. And then we're going to need three people to read this box. Vamos a ocupar una persona para leer cada uno de los dibujitos. Y vamos a ocupar tres personas para leer lo de la cajita de lado. Cada una va a leer dos. In the morning, noon, y los otros dos, y los otros dos. Okay? So we need nine volunteers. Ahora vamos a ocupar nueve voluntarios. Vamos a levantar la mano para irlos ordenando. ¿De acuerdo? Okay. So remember, raise your hand. Aseguramos de levantar la mano. And then we have Jason, you will be number one. Edwin, you will be number two. Eric, you will be number three. Irvin, you will be number four. Carlos, you will be number five. Alexa, you will be number six. El último dibujito, Alexa. Jose Valle, usted me ayuda con los dos primeros de la cajita blanca. Juan Carlos, usted me ayuda con los dos de en medio de la cajita blanca, ¿de acuerdo? Y... Pero ya que con eso estamos ahorita. Vamos. Iniciamos, please. Number one. Okay, number one. It's one o'clock. Correct. It's one o'clock. Cuando son horas en punto, decimos tal cual o'clock, right? Cualquiera de las horas, o'clock. All right. Um, let's see number two, please. It's one o' five. Or? It's five after one. Yes. Ya cuando no estamos hablando de horas en punto, casi siempre van a tener dos opciones de decir las cosas. Es tantos minutos pasados de la primera hora o tantos minutos para la siguiente hora. Ok, siempre van a tener las dos versiones disponibles. Thank you. Number three. Thank you, Eric. It's 1.15. Miren lo que les decía, 1.15, la 1 y 15. O a quarter after one. Han pasado un cuarto después de la una. Okay, very good. Thank you. Number four, please. It's one thirty. Very good. It's one thirty. Es la una treinta. Okay. Number five. It's twenty to two. Mm -hmm. It's twenty to two. En la primera. It's one forty. Correct, it's 140. And number six, please. Alexa, it's 145. Mm -hmm. It's a quarter to two. Correct, it's a quarter to two. Y es lo que les mencionaba. Usted puede decir en la 1.45, indicando que ya pasaron 45 de la primera. O puede ocupar lo que falta para la siguiente, si no es tanto, ¿verdad? En este ejemplo, it's quarter to two, faltan un cuarto a las dos, right? Let's go with number seven, please. In the morning, hey, and mm -hmm. no, FM. PM. 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 Yes, very good. Uh, next, Juan Carlos. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. Correct. Thank you. Y luego tenemos at night. 
p.m. y midnight a.m. Ok, y esta, esta parte de acá es bien importante porque marca la diferencia en horas. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de la mañana, si quiero decir en la mañana, la preposición que yo voy a usar es in, in the morning. No at the morning, no on the morning, no. In the morning, ok. For example, in the morning I always eat breakfast at 7 a.m. Ok, or in the morning I never want to work. <laughs> Okay, then in the afternoon, yes, I want to work, but in the morning, no. <laughs> okay, y siempre nos vamos a referir para a la mañana como AM, AM, no AM, porque la mayoría se confunde, dice AM y es A, la letra A es A, AM. Luego tenemos noon. Noon es específica y exclusivamente para hablar de mediodía. Okay, las 12 en punto de mediodía, eso es noon. Okay. Y si se fijan, por lo mismo que es mediodía, ya se vuelve PM. Usted tiene la opción siempre de decir a 12 noon, o puede decir a 12 PM, o puede decir solo at noon. Ok. For example, I always eat my lunch at noon. Y ahí se entiende que está hablando de las 12 del mediodía. O puede decir I always eat my lunch at 12 noon o at 12 p.m. Las tres versiones están correctas y las pueden usar, ¿de acuerdo? Después tenemos in the afternoon, que ya sería p.m. ¿Ok? Todo lo que vaya después de las 12 en punto ya es in the afternoon. Tal cual, noon, afternoon, después de mediodía, ya es la tarde. ¿Ok? Esto abarca la mayoría de horas después de mediodía pero hasta tipo 5 de la tarde. Como de las 5 en adelante, ya no estamos tan justo después de mediodía, no es la tarde tarde, es más la tarde noche, de 5 en adelante, nosotros vamos a decir evening. In the evening, ¿ok? De 5 en adelante, in the evening. Es bien importante que tengan presente, niños, que evening es el saludo de entrada. Siempre que ya estamos hablando en la noche, cuando usted salude al inicio, usted tiene que decir good evening. Así sea en las 8 de la noche o en las 10 de la noche, si usted va llegando a un lugar, usted saluda con good evening. Si usted dice good night, está despidiéndose. Good night es ya, good night, vaya a dormir, right? Así que solo para que lo sepan, saludo de entrada por la tarde en la noche siempre va a ser good evening, ¿ok? Luego, para hablar de cosas que hacemos en la noche, Vamos a ocupar la preposición at, at night, ¿ok? Por ejemplo, I always teach classes at night, ¿ok? I always do exercise at night. No vamos a decir in the night, on the night, no. At night es la preposición que vamos a usar para la noche. Si se fijan, todas las demás ocupan in, in the morning, in the afternoon, in the evening pero para la noche exclusivamente grupo at night. Y luego, opuesto a noon, que es mediodía, medianoche sería midnight. Y tal cual, midnight, medianoche, las 12 am. Ok. That's midnight. E igual que para el mediodía, ustedes pueden decir 12 am, 12 midnight, o pueden decir solo midnight. Y de las tres formas se entiende que usted está hablando de esa hora, ¿de acuerdo? Do we have questions? Hay preguntas hasta ahorita con esa parte. Veamos el chat. Good evening, Manuel. Okay. So, we're going to continue with a little bit of practice. Vamos a ver esto. We need six volunteers. Vamos a ocupar seis voluntarios para leer estas cajitas. Please, let's raise the hands. Levantamos las manitas. Y vamos a ir asignándolos, ¿de acuerdo? We need, Jason will be number one. Edwin will be number two. Hilda, you will be number three. Eric, number four. Irving, you will be number five. And Carlos, you will be number six. De izquierda a derecha, vamos. Number one. It's seven o'clock. Okay. La siguiente. In the, in the, in uh -huh. the morning, uh -huh. it's seven a.m. Correct. Thank you. Number two. It's 12 o'clock, it's 12 p.m., it's noon. Correct, thank you. Number three. 
It's four o'clock in the afternoon. It's four p.m. Thank you. Very good. Number four. It's seven o'clock in the evening. It's seven p.m. Very good. Thank you, Eric. Number four. It's ten o'clock at night. It's ten a. It's ten p.m. Ten p.m. Correct. And number six. Yeah. It's twelve o'clock at night. It's twelve a.m. It's midnight. Okay. So look at that. Eh? No sé, no sé, no sé. En vez de decir 12, yo voy a decir 12. ¿Ok, Carlos? 12. Uh -huh. Ok, 12. Sí, yes, correcto. That's the one. Ok. Thank you. Now, teniendo eso como base, vamos a hacer un par de ejercicios. Ahorita, I want you to speak about your daily routines. Quiero que hablemos de daily routines, rutinas diarias que hacemos a diario. Por ejemplo, pay attention. Presten atención. Ahorita vamos a usar simple past, simple past, simple present. Tal como lo hemos visto, sujeto, verbo, sujeto, verbo, ¿ok? Con la diferencia que le voy a agregar horas, le voy a agregar horas o le voy a agregar adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo legalmente no los van a ver todavía en este módulo, pero les voy a poner algunos que ustedes pueden utilizar. El más común y creo que esto les puede servir de referencia, ¿ok? Always, que sería siempre. Esto ya se lo di, creo que al principio no estoy segura, pero si no... Acá tenemos sometimes, que es a veces o algunas veces. ¿Ok? Se los estoy poniendo en el chat. Always, siempre. Sometimes, a veces. Luego tenemos often, que es frecuentemente. Frecuentemente, often. La T es muda, no van a decir often, van a decir often. ¿Ok? El siguiente que tenemos es seldom. Seldom es casi nunca, casi nunca. Seldom, muy a veces, muy allá a las 500, seldom. Luego tenemos rarely, rara vez o raramente, ¿verdad? Rara vez. Y de ahí tenemos almost never, casi nunca. Y definitivamente nunca, never, ¿verdad? ¿Por qué les estoy dando estos adverbios de tiempo ahorita? No nos vamos a enfocar tanto en los usos y todo eso. Um, ok, Alexa, si se puede quedar escuchándola, está bien, igual. Um, solo si no puede participar, se entiende, ¿de acuerdo? Vaya, entonces estamos. Con esos adverbios de tiempo, ustedes van a hablar sobre su rutina, incluyendo horas. Y les voy a dar la mía para iniciar. Por ejemplo, every day, todos los días, Every day, I wake up, yo me levanto, I wake up at 6 a.m. No, 5 a.m. Me despierto a las 5, a las 5 a.m. Every day, I wake up at 5 a.m. I usually take a shower and brush my teeth at that time, a esa hora, at that time. I take a shower, me baño, and I brush my teeth. Y me cepillo, right? Later, at 7 a.m., I eat my breakfast. A las 7 de la mañana, tomo mi desayuno. At 7 a.m., I eat my breakfast. And I start to work at 7.30. Y comienzo a trabajar a las 7.30. And I start to work at 7.30. In the afternoon, I have lunch at 12 p.m. Okay? I have lunch at 12 p.m. And later, I usually, usualmente, I usually go to work for one hour. Salgo a caminar por una hora. I go to work for one hour near my house, cerca de mi casa, near my house. At night, I teach English from 7, 7 p.m. to 10 p.m. And finally, I go to sleep at 11 p.m. Okay? Si se fijan, no es que estamos en todas las cosas, pero las cosas como más relevantes que hacemos son las que queremos mencionar, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer eso ahorita. Vamos a hablar de nuestras daily routines. ¿Qué cosas hacemos en el día? Utilizando las horas, ¿de acuerdo? Las horas y adverbios de tiempo si quieren incluirlos, de los que les puse ahí. Who wants to try first? ¿Quién quiere intentar primero? Veamos. 
no, no se trata tanto de escribirlo, se trata de que lo vayamos generando al, uh, en el momento en que lo van diciendo. Who wants to try? Volunteers. Edwin, vamos a ver. I try. Uh -huh. Igual yo le ayudo si okay. necesito. Uh, in the morning, I wake up uh, 5 a.m. At 5 a.m. 5 a.m. Uh -huh. And after I take a, a shower and brush my teeth. Okay. And I have a breakfast or I eat my breakfast. Cualquiera de los dos está bien. Uh, six o'clock. Okay. After I go to work. And I start work in seven at seven ten, at seven ten at seven ten okay. AM. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. And in the afternoon I have a lunch uh, twelve ten PM. Okay. And I left my work. Uh, I leave my work. Hmm? I leave my work. At four forty-five p.m. All right. And at night. At night, I go to sleep at uh, <laughs> nine p.m. <laughs> <laughs> All right. Thank you, Ellie. Very good. Um, and let. Si se fijaron, Edwin ocupó un verbo que es irse de un lugar, que es live. Suena igual que el verbo vivir, pero se escribe diferente, que sería live, ¿ok? Irse de un lugar. Entonces, Edwin dijo, I leave my work at 4.45. Yo me voy de mi trabajo o salgo de mi trabajo a las 4.45. Very good, Edwin. Estuvo muy bien. <laughs> Thank you. Irving Rodríguez, please. Ok. I always get up at uh, 4 o'clock, take a shower, and after I take that, a I shower. I, sorry? I take a shower. <laughs> I take a shower. Uh -huh. I take a shower. And after that, I prepare my lunch and my breakfast. And I go to job at 6.15. And... Ride my bike to the to my job mm -hmm. and take my breakfast I, at the office. I take I, my breakfast at the office mm -hmm. and around six thirty more or less. Okay. Uh, and uh, start to I, job, uh, I start to to work at to work at. 7.15 and uh, I leave to take my lunch at 12.13 mm -hmm. and uh, return to the work at 1 o'clock okay. and I leave to my job at I leave my job four, four, I leave my job 4.45 at 4.45. And, and came up home at around 5, uh, 5.50. Okay. And after uh, I work in, at home, uh, uh, maybe sometimes at 7.30, mm -hmm. I take my dinner with my family at 7.30. And after that, I study English at uh, 8 o'clock. Very good. And, <laughs> and I go to the bed at 9.30. Perfect. Really early. <laughs> Very good, Irvin. Estaba muy bien. Eh, solo asegurémonos que siempre lleve el su... I, si estoy hablando de mí, ¿verdad? I do this, I do that, I go, I eat, right? Si estoy hablando de mí. 
Other than All that, right. everything was good. Very nice. Um, next, volunteers. ¿Quién más necesita practicar? Veamos. Les comento que este tipo de ejercicio legalmente ustedes tendrían que poder hacerlo hasta como de entre de uno o dos módulos. Y el hecho de que ustedes ya lo estén generando indica que sí están aprendiendo y que sí están progresando bastante, right? Así que vamos a ver quién más va a practicar ahorita su daily routine. Volunteers. Ahora es cuando, amigos. <laughs> Juan Carlos, please. Okay. Uh, every day I wake up. Um... I wake five, up. I wake up. Uh -huh. At uh, five thirty a.m. Five thirty a.m. Uh -huh. And I work from uh, a.m. 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 Uh -huh. a.m. to six uh, p.m. Mm -hmm. and and ten e AM is all the coffee and lunch is 12 BPM. 12 PM. 12 PM. Mm -hmm. And night and dinner and having a class of English. Very good. Bien resumido al grano. <laughs> so, muy bien, muy bien, Juan Carlos. Solo vamos a re, eh, agarrar más confianza porque si vi que estaba bien como nervioso con la pronunciación. Solo, pero no se preocupe, es normal, right? Solo es cuestión de practicarlo más. Um, AM, PM, ok, AM, PM, y verbos como levantarse, wake up, Ajá. No, los, no los decimos wake up, porque si yo la separo mucho, entonces a mí me cuesta pronunciar, entonces lo que se hace es que se dice un solo, wake up, I wake up at, y así ya sale más fácil, como tip, ¿verdad? Very good, who else is going to participate? Vamos a ver, Hilda, veamos su rutina. I try. Okay, perfect. Okay, I wake up around 5 a.m. and take a shower. Mm -hmm. Usually, I go to my job around at 6 a.m. and often take my breakfast in the car. I often, I often take my I breakfast. Often. Uh -huh. Okay, and then I usually arrive at my job around a quarter to eight and start my work. <laughs> <laughs> I take take my lunch at noon. All right. And I usually leave to my work around five and five and a half PM. Right. Okay. Um, I arrive at my home around six and a half p.m. and it depends on traffic. And at eight p.m. I take my um my classes, my <laughs> English classes. Yeah. Exactly, huh? And then around nine and a half, I try to sleep. <laughs> Perfect. Very good. Le salió super bien. <laughs> you didn't need Thank you. <laughs> nice. Who else wants to try? Vamos a ver, Jason. Veamos, Jason, su rutina. Bueno, vamos a ver. Uh -huh. Uh, <laughs> well, yeah. uh, in the morning, I wake up 4 a.m. At 4 a.m. Uh -huh. I wake up at, at 4 a.m. Uh -huh. At mm -hmm. I I always mm -hmm. or always? I always? Always. Mm -hmm. Always. Mm -hmm. Always, perdón. Correct. Uh -huh. Eh, ¿Cómo se dice arriba? ¿El qué? Arriba. Arriba. Es que es arriba. Con de, de llegar. Para llegar. Ajá. I, llegar. Uh, arrive. Ajá. Arrive. arrive. Ajá. Eh, y ahí sería at otra vez. Si va a decir la hora, sí. Por ejemplo, I arrive at y la hora. Ajá. At eh, sería. 
6 eh, a.m. Ok. Eh, Toma my work. Uh -huh. And the noon eating lunch. At noon, I eat lunch. At, at noon. Uh -huh. At noon. No. Uh -huh. I eat lunch. lunch. No, I eat lunch. Yo tomo o yo como el almuerzo. I eat lunch. Ah, ok. Uh -huh. no, no se ocupa el ING ahí. No. No es necesario. No, porque estamos hablando del tiempo no. eh, presente. Uh -huh. Eh, y bueno, ahí dice it's 12 o'clock, le puse. Ajá. Que sería at tu, en vez de it's, eh, sería at eh, 12 o'clock. At. Para decir ¿Y a, cómo se usa a esa, at, teacher, perdón. At quiere decir a, a las. Esa hora. Ah. A las. Por ejemplo, a las 7, a at 7. Ah. Eh, en 5 o'clock, is driving, is drive the house. I drive to the house. Seven. Yo, drive. Siem, ajá, siempre va a ser oraciones afirmativas, lo que les decía, siempre van a llevar sujeto, verbo, sujeto, verbo. Entonces, I drive to the house. I eat my lunch. I take a shower. Lo único que van a hacer es que le agregan la hora, at y la hora. Uh -huh. Ok. Uh -huh. At seven o'clock, I eat, eat perdón, uh -huh. dinner. Correct, ajá. Uh -huh. Y at 8, at 8, ¿qué hace Jason? <laughs> <That glad. laughs> at 8, I uh, have class. <laughs> I, I watch uh, a class. <laughs> Very good, Jason. Okay. Thank you. Muy bien, estamos muy bien. La mayoría lo está desarrollando como debe ser. Correct. Um, vamos a ver, Jennifer Martínez. Está ready, Jennifer. Estamos listas. Más o menos, teacher. <risa> Vamos a probar, Jennifer. Veamos. Vamos a probar. Um, I web, I make up at the I wake up. I am. I, I wake, wake up. Uh -huh. I wake up. Uh -huh. At 5 a.m. Uh -huh. I take a shower. Uh -huh. and, y como se dice. Mm, por ejemplo, preparo a mi hija ah, para el colegio o sí, algo así. Sí, se lo voy a poner acá. Get my daughter ready for school. Get, I get, como el sujeto soy yo siempre, I get my daughter ready for school. Ay, espérame que se lo estoy mandando a Alexa solamente. Yes. <ríe> es a todos. Get my daughter ready. I get my for... daughter Uh -huh. okay. I get my daughter ready uh -huh. for school. Correct. Yo alisto a mi niña para la escuela. Uh -huh. Okay. Y I go to the work at 7 a.m. Uh -huh. And I have lunch at the office. At the office at in 12, 12 p.m. Okay. Y I have dinner with my family at 7 p.m. Ok, perfecto, Jennifer. <laughs> you did really good. Estamos muy bien, muy, muy bien. Um, <laughs> is there someone else? ¿Alguien más que quiera practicar su rutina? Yes, no. Vilma, veamos su daily routine. Estamos listos, Vilma, veamos. Vilma me escucha. Veamos. Segundo llamado, Vilma. No. Vamos a asumir que no me escucha entonces. All right. For the ones that participated, thank you. Así es como tienen que hacer. Aprovechar el tiempo para practicar, right? Um, no sé si les mencioné ayer, pero después de este módulo van a pasar varios días antes de que inicie el siguiente porque tienen que renovar las becas de support con inglés para el trabajo, en inglés corporativo. Entonces, saquen el provecho participar y practicar ahorita lo más que puedan, porque si van a pasar un par de días que no van a, no van a estar en clases, right? Hasta que inicie el siguiente módulo. So, we're going to talk about intonation, entonación. Algo que tenemos en español es que casi no entonamos, no hacemos diferentes ruidos para la mayoría de cosas que hablamos. 
a menos que estemos enojados e insultando, ahí sí. Pero lo contrario, en español no variamos el tono de voz. En cambio, en inglés, el, la entonación o variar el tono de voz hace una gran diferencia en que usted suene como alguien que ha aprendido inglés o alguien que es nativo hablando inglés o lo más cercano posible a eso. ¿Ok? So, en la plataforma van a escuchar el ejercicio, pero acá solo se lo voy a mencionar. ¿Ok? Notice the intonation for yes or no questions and for WH, questions. Cuando ustedes están haciendo preguntas de, informa, preguntas de sí o no, yes or no questions, su entonación siempre va a ir al final. ¿Ok? Por ejemplo, is she getting up? Se está despertando ella, se está levantando ella. Is she getting up? Are they sleeping? Si se fijan, la entonación es un poquito más alzada al final. No es algo tan marcado. Tampoco es que van a gritar al final. <risa> ¿Ok? Pero, por ejemplo, yo le puedo preguntar a Irving. Irving, are you paying attention? Irving, yes, I am. O oh, no, I am not. <risa> ¿Verdad, Irving? Yes, I am paying attention. <risa> Perfecto. Ok. Pero, si se fijan, ahí, en, ahí entra la parte de... ¿Por qué tengo que yo levantar la voz al final en las preguntas de sí o no? Porque lo que queremos saber es justamente eso, una respuesta corta, ¿ok? Pero cuando estoy pidiendo información, la voz la voy a levantar al principio. Y aquí nos muestra la rayita de que va en bajada al final, porque es lo opuesto acá. Entonces, ustedes suben la voz en preguntas de sí o no al final. Pero en preguntas de información, ustedes suben la voz al inicio para que al final obviamente suene como que está bajando. Por ejemplo, what is she doing? O what's she doing? Escuchen, what is she doing? What are they doing? ¿Ok? Y así va a ser con toda la información. Si yo le pregunto ahorita a Sara Martínez, Sara, what are you eating? ¿Qué estás comiendo, Sara? What are you eating? El énfasis lo hago en what, en la pregunta de WH, ¿verdad? Si yo le pregunto a um, José Valle, José, where are you going? Where are you going? ¿A dónde vas en este momento? ¿Para dónde vas, José? ¿Ok? Todas las que son de información, elevo la voz al principio, en la WH, para que al final baje. Y en las preguntas de información, es, es lo opuesto. Sub, subo la voz al final, ¿de acuerdo? Puede parecer que no es relevante, pero para alguien que es native speaker, para alguien que habla inglés de nacimiento, esta parte de la entonación hace la diferencia, ¿ok? Para comunicarse o no con ustedes, les gusta o no. Es así de sencillo, ¿ok? So, y acá está lo que estaba mencionando. So, vamos a ocupar dos personas para leer una en la cajita amarilla y una en la cajita azul, que están explicando lo que quiere decir. Veamos. Volunteers. Hilda, you will read the yellow box. And Edwin, you will read the blue box, please. <clears throat> For yes, no questions, it will be a rising intonation. Rising. 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 Alzada. Intonation. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Very good. Thank you, Hilda. Uh, Edwin? Okay. For WH questions, there is a falling intonation. Uh -huh. Falling de bajada, ¿ok? Una entonación de bajada. Lo que me indica a mí que la voz tiene que haber sido alzada al inicio de la pregunta para que sea de bajada al final, ¿de acuerdo? Y aquí es al revés. Aquí inicia normal y sube la voz un poquito al principio en las preguntas de sí o no, ¿ok? So, we have a conversation here and we're going to use two volunteers. One to be Steve and one volunteer to be the mom. Veamos. Edwin, you're going to be... Oh, no, Edwin, no está. Ya la bajó, ya la bajó. <laughs> We need two volunteers, new, fresh volunteers. <laughs> Hilda, you're going to be Steve. Y... Ah, qué bárbaro, Edwin, se arrepintió. <laughs> y usted va a ser mom. Vamos a cambiarlos. Steve va a ser Edwin y Hilda, usted va a ser mom. ¿Ok? Veamos. Ok. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you, what are you making? Pizza. 
Mm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Very good. Thank you, Hilda and Edwin. We need two more volunteers. Ocupamos dos voluntarios más para leer la misma conversación. Veamos. Volunteers. Jason, you will be Steve. And we need one more volunteer to be the mom. Veamos. Carlos, please. Iniciamos, Jason. Okay. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. We are you cooking now? Why? Why are you cooking? Se le cortó, Carlos. Repitamos la pregunta. We are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. Hungry. What are you marking? Making. Making? Pizza. Mm, pizza. No, I am getting hungry. Let's eat. Very good. Thank you. <laughs> All right. Si se fijan esta conversación, hasta el día de ahora hemos visto present progressive affirmative sentences, hemos visto present progressive negative sentences, y yes or no questions, right? That's, those are the three areas we have seen. Esas son las tres áreas que hemos cubierto hasta ahorita con present progressive. So now we're going to start talking about information questions or WH questions, que es lo mismo. Preguntas de información en presente progresivo. O preguntas de WH, que es exactamente lo mismo, right? We're going to talk about present continuous WH questions, lo que les mencionaba. So we need three volunteers para leer todo. Van a leer lo, la ciudad, la hora, la pregunta y la respuesta. Ciudad, hora, pregunta y respuesta cada uno. So we need three volunteers. Hay más imágenes después, así que ahorita solo vamos tres. Veamos, Eric, you will be number one. Uh, Jason, you will read number two. And let's see. Juan Carlos, me ayuda a leer number three, please. Okay, veamos. Los Ángeles. What? Correct. Thank you. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? ¿Qué está haciendo Victoria? She's sleeping right now. Okay. Para contestar, si se fijan, son oraciones o afirmativas u oraciones negativas, dependiendo del contexto. Number two, please. Okay. Mexico City. Uh -huh. 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m. So he's getting up. Yes, getting up. Ok, levantándose. La diferencia entre wake up y get up es que wake up es despertarse y get up es levantarse y a salir de la cama, ok. So it's 6 a.m., so he's getting up, se está levantando. Very good. Number three, please. New York City, 7 a.m. What are Sue and John doing? They are having breakfast. Very good, thank you. What are Sue and Tom doing? De nuevo, WH questions, verbo to be, sujeto y verbo in ing. Y para contestar casi siempre oraciones afirmativas, cualquiera, right? So, thank you to the ones who participated. Ocupamos tres más. Veamos, three more volunteers. Mismo ejercicio. City, time, question and the answer. City, time, question and the answer. Irving, you will read the first one. And then... Jennifer, ¿me ayuda con la número dos, por favor? Thank you. And I don't know if... Hilda, you can help me with number three, please. La última. Veamos. Brasilia, 9 a.m. What Celia is doing? She's going to work. Correct. What Celia doing? She's going to work. Basado en la hora, right? Thank you. Number two. London, 12, 12 noon. 
12 noon. Uh -huh. What are James, James and Anne? An, uh, an, 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 Perdón. And Anne doing? And I'm doing. Uh -huh. It's noon, so they're having lunch. Thank you. And number three. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Very good. Thank you. At 3 p.m. todos todavía. <laughs> Trabajando. <laughs> All right. We need three more volunteers, please. Mismo escenario. Veamos. Three more volunteers. De los que no hayan leído hasta ahorita estas imágenes. Veamos. Sara Martínez. Si está por ahí, me ayuda con el número uno, porfis. Está ahí, Sara. Dice de que lo veo súper borroso. Creo que dice... Bangkok. 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 Uh -huh. 7 p.m. 7 o'clock. Uh -huh. Quiero ver What? si lo hago más pequeño. Pero... Ahí, no sé si se ve mejor. Prem sex, se llama, mm. señor. <ríe> Quedamos igual. Mm. No sé si será mi teléfono, porque no. lo estoy viendo porque se ve súper borroso. Sí, se ve borroso. Está muy grande mm -hmm. la imagen. Pero ahí dice Permsac, un nombre de Bangladesh. Mm -hmm. Bango. Mm -hmm. yes. uh -huh. Le damos la chao. He's eating dinner right now. Yes, he's eating dinner right now. Correct. Thank you. Jose Valle está por ahí, Jose. Sí. Ok. ¿Me ayuda con el número dos, please? Tokyo, my bien. Wax Hirochi. Doing. 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 Uh -huh. He is watching television. All right. Y si se fijan en la última imagen, dice your city. Y tiene como cero, cero, right? Zero, zero, que sería either midnight, right? In this case. So, uh, what are you doing? Y usted dice, ah, uh, it's, y puede escoger cualquier hora y dice algo que está haciendo en ese momento. Por ejemplo, my city sería San Salvador. San Salvador, y son 8.44. San Salvador, 8.44. What am I doing? Me pregunto a mí misma, what am I doing? ¿Qué estoy haciendo? Um, it's 8.44, so I am teaching, ¿ok? Ustedes van a hacer exactamente eso, pero con su versión, right? En mi caso yo dije, San Salvador 8.44, ¿qué estoy haciendo yo? What am I doing? Ah, como son los 8.44, estoy dando clase, right? It's 8.44, so I am teaching, ¿ok? So, les voy a dar un minuto para que armen su oración, ¿ok? Se preguntan ustedes mismos, what am I doing? ¿Qué estoy haciendo? Y dicen, it's la hora. Y dice, así que estoy haciendo esto y esto. ¿Ok? You have one minute. Tienen un minuto para armar su oración. Okay, we can start with Edwin, please. Vamos a ver. Okay. Uh, at Eros, 8.45. What am I doing? It's 8.45. So I'm receiving the class. Very good. That is correct. So I'm receiving the class. Perfect. Um, next one, we have Who else is ready? ¿Quiénes ya están listos para dar su oración? Veamos, volunteers. Thank you, Edwin. That was correct. Heal that, please. Okay, I try again. <laughs> <laughs> what, am, what am I doing? It's 8, um, 46 p.m. Mm -hmm. And I doing 
and I doing take my English class? Mm, I am taking my English class. Ah, okay. I am taking my English class. Correct. Is your ciudad? Um, I live in Santa Ana. Okay, it is on Sa ah. Santa Ana, eight forty six. Mm -hmm. Okay. Very good, Hilda. Yes. <laughs> Algo muy importante y no sé si se los había aclarado. El verbo do hacer de hacer una acción de llevar a cabo una acción en progresivo es doing no es doing es doing y por lo general cuando nos preguntan eso what are you doing es como en español nos preguntan qué estás haciendo pero nosotros no contestamos con el mismo verbo ni en español ni siquiera lo hacemos no decimos ah estoy haciendo estudiando no solo dice estoy estudiando entonces en inglés es igual a menos que usted esté haciendo tareas o ejercicio no va, a, no va a contestar con el mismo verbo. Por ejemplo, what are you doing? I am eating pizza, I am teaching, I am studying. ¿Ok? El doing no lo, no lo repiten, a menos que sea para decir hacer tareas o hacer ejercicio. I am doing exercise o I am doing homework. ¿De acuerdo? Very good. Volunteers, please. Sigamos. My volunteers. Jason, please. Vamos a ver si me salió bien. Vaya, veamos, Jason. <laughs> what, what are my doing? What am I eh, doing? En vez what de, are? O cómo? No, el are es para ¿Cómo? plurales o para de segunda persona. Ajá. Pero como me estoy preguntando yo misma, es what am, Ajá. what am I doing? What am I doing? Uh -huh, correcto, ¿qué estoy haciendo? Ajá. Ajá. It, 8.47 p.m. Uh -huh. eh, I am in the bed listening to class. Listening to, to the, the class. class. <laughs> listening to the class. Correct. <laughs> Progressive. Is that correct? Okay. So, ciudad, Jason? I am, living, I, am, I am living in San Martín. Perfect. That's correct. Irvin Rodriguez, please. Uh, San Juan Opico, it's a 49. Mm -hmm. What are I doing? What am I uh, doing? What am I doing? I'm learn learning English. Correct, Evan, that's perfect. Jennifer, please. Uh, in Soy a Pango City. No, mm -hmm. soy a Pango eh, 8 p.m. What am um, um, I doing? Mm -hmm. I am in English class and restroom. Very good. <laughs> Paso todo mi brechecito. <laughs> Very good, Jennifer. Thank you. Okay, thank you to everyone who participated. Now, we're going to check the structure for WH questions. Okay, la estructura para preguntas de información o preguntas de sí o no, es, si se acuerdan para las preguntas de sí o no, es verbo to be, sujeto, verbo ing. Acá lo único que va a cambiar es que le van a agregar la pregunta de WH antes de esa estructura. Entonces sería WH, verb to be, subject, verb in ing. ¿Ok? Y todo lo demás siempre se va a considerar complemento, a menos que estemos en otra sección de gramática. ¿Cómo se vería esto puesto? Acordémonos que siempre va a depender de qué información yo quiero. Acá tenemos cuatro ejemplos. Leámoslos, please. Volunteers to read, please. Leamos. Irving, you will be number one. Jason, number two. Hilda, number three. And Jennifer, number four, please. Irving, number one. It's me. Uh -huh. What is Marcos eating right now? Correct. What is Marcos eating right now? Irvin. Contestemos la de una vez. Marcos is eating chicken soup. Exactly. Right. De la misma pregunta, yo solo reordeno para que sea sujeto verbo, verbo to be. Y progresivo. Fíjense en lo que hizo Irvin. What is Marcos eating right now? Ah, sujeto, Marcos, verbo to be is eating. Marcos is eating chicken soup. All right? Exactly. That's correct. Everyone. Very good. Number two, Jason, okay. please. Okay, number two. What are they 
doing? Doing. Doing. <laughs> doing. Doing. Yes. What are they doing, Jason? ¿Qué, qué están haciendo ahora? Uh -huh. Ellos. ¿Qué están haciendo ellos? Uh -huh. eh, they are eh, mm -hmm. listening. Listening. The, the class. Perfect, Jason. That is correct. <laughs> yes, that is of correct. English. Of yeah. English, me faltó. Perfect. <laughs> English okay. class. Thank you, Jason. Hilda, please. Number three. What are Michael and Jessica drinking? Mm -hmm. um, they are drinking soda. They are drinking soda. Noten lo que hizo Hilda. Ocupó un personal pronoun, subject pronoun. En vez de repetir el sujeto. What are Michelle and Jessica drinking? Hilda podría perfectamente haber contestado. Ah, Michelle and Jessica are drinking soda. Pero ella lo resumió y dijo, they are drinking soda. Y ese es el uso correcto de los pronombres personales. Si usted, si ya se mencionó en algún punto de la oración el nombre propio, de ahí en adelante nos referimos a ese usando pronombres personales. Muy bien, Jennifer. Um, no, Hilda, please. Hey, Jennifer, number four, please. What um, I say. Uh -huh. like, ok. Acá eh, si ustedes lo dicen muy despacito se van a confundir. What am I saying? Entonces lo dicen en solo. What am I saying? Repeat. Ok. What am I saying? Uh -huh. um, I am practicing, practicing, practicing English. Uh -huh. Practicing English. Correct, Jennifer. <laughs> yes. Very good, everyone. Están muy, muy bien con esta sección. So, vamos a hacer ahorita escribir una pregunta en WH. Una pregunta de información en presente progresivo. ¿Ok? Algo que le preguntaríamos a nuestros compañeros. Por ejemplo, where are you living? ¿A dónde estás viviendo? What are you doing? What are you watching? Which movie are you watching? ¿Ok? Puede ser cualquier cosa. No tienen que ser todas con what. ¿verdad? Acuérdense que de información tenemos when, where, why, how, how often, y así, right? Escojan una de WH y escriban su pregunta. De WH. Les voy a dejar la estructura de nuevo. O los ejemplos para que puedan ver. Ok. Teacher, I have a question. Yes. Tell me. Um, it's uh, one question or? Sí, solo or... una pregunta. Only one okay. question. You're going okay. to create. Uh -huh. Ah, pues ya lo hice. <laughs> Perfect. <laughs> Escuchémosla. ¿A quién se lo pregunto? Ahorita vamos a iniciar preguntándole a Edwin. Edwin, are you no. ready? Está listo, Edwin. Para contestar nada más. But I can answer. Ajá, I can okay. answer. Veamos. Edwin, where are you work? Working. Where are you working? working. Uh -huh. I'm working in your list. Very good. Thank you, Edwin. Ask your question to Irving Rodriguez, please. Um, Ready? To Irvin. Can you say Irvin? Yes. Okay. Here I am. Who is receiving the class with you? Who is receiving? Sorry? Who is receiving? ¿Quién está recibiendo la clase con usted? Uh, just me. <laughs> we are receiving the class. Pero si dice just me, no puede decir we are, nosotros. <laughs> no, is we are receiving the class. Oh, oh okay. Perfect. <laughs> thank you, thank you, Edwin. It's in Irving. plural. 
All right. Irving, usted le pregunta a Jason. Jason. Hey, Jason. How are you doing? Good question. How are you doing, Jason? <laughs> ¿Cómo está? ¿Cómo está? Uh, uh -huh. yeah, I'm, I'm fine. Yeah. I'm doing fine. I am fine. <laughs> good, good. Very good. Thank you, Erwin. Jason, we said about that. Jennifer Martinez, please. Okay, Jennifer. When is the date of your birthday? Oh, esa pregunta está bien, pero no es en progresivo. Hagamos una progresivo, Jennifer. Entonces, otra. Sí, tiene que ser en progresivo. Uh, Por, uh, Le puedes solo agregar el verbo celebrating. When are you celebrating your birthday? Uh -huh. uh, when are you celebrating? Celebrating. 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 Your birthday. Uh -huh. Or your birthday. Uh -huh. Uh -huh. When uh -huh. are you celebrating your birthday? Es correcto. es correcto, Jennifer. Um, I am celebrate my birthday in January 10. Very good, Jennifer. Thank you. <laughs> Jennifer, you're oh, going. ¿Cómo dice? Asistente. You're, no. you're doing it correct, okay. Jennifer. Yes. Eh, la fecha es, sería el mes primero y después la, el día o. Oh. En inglés siempre va primero el mes y después el día. Yes. Por eso le dije que estaba bien. January 1st. Ah, oh, yes. perdón, perdón, no le escuché. <laughs> yes, that is correct. Jennifer, usted le va a preguntar a Hilda, please. Ok. Hilda, what are you listening, listening to tonight? What are you listening to tonight, Hilda? I listen in the English class. I listening or I am listening? I am listening that English <laughs> That is Sorry. correct, Ilda, very good. Okay. okay, Ilda, usted le va a preguntar a Eric. Yo fui la primera que dije lo pregunto. Escándalo. Apoyo <laughs> cerramos ya, niño. All right, that's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Descansen, mañana tenemos examen. Como les digo, si no lo han terminado o no han llegado ahí, no se preocupen, mañana lo vamos a ver, así que estamos a tiempo. Tenemos clase al principio y después la última parte de la clase, vamos a hacerlo el examen, ¿de acuerdo? Si no lo terminamos mañana, igual iniciamos el jueves y lo terminamos el jueves antes, al principio de la clase, ¿de acuerdo? So, no se preocupen, relájense, descansen. <ríe> And I will see you all tomorrow. Los veo el día de mañana. Have a good night. Bye, bye. Good night, teacher. Nos vemos. Bye.